हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट प्योरटाइजेशन टेक्निक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं होने वाला कि जस्ट मैं आपको डेफिनेशंस बता के और हल्का सा इंट्रोडक्शन देके बात खत्म कर दूंगा मैं इसके अंदर पहले मैं आपका इसका रिक्वायरमेंट प्योरटाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर करूँगा उसके बाद एट दी एंड ऑफ द वीडियो मैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं वो दिखाकर उसके अंदर से प्योरटाइजेशन टेक्निक उन पर अप्लाई करके तो फिर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम होता है तो अगर आप जस्ट डेफिनेशन देखने आए थे तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है इसको बंद करें और कोई और वीडियो जाके देख लें गूगल पर सर्च कर लें अगर आप रिक्वायरमेंट प्योरटाइजेशन टेक्निक के पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आए हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें तो लेट स्टार्ट ओके सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं अगर आपके उसे क्लाइंट आता है सॉरी अगर आपको ऐसे क्लाइंट आता है और वो आपको ये बोलता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि जिसके अंदर ये फीचर्स हों या फिर ये ये सारे काम कर सके वो आपको सारी की सारी डिटेल्स देता है कि मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसमें ये ये फ़ीचर्स होने चाहिए ये ये फंक्शन होने चाहिए और ये ये ऑप्शन होने चाहिए तो वो जितनी भी डिटेल्स दे रहा है आपको उन सबको हम क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हैं ओके अब हम आगे चलते हैं कि रिक्वायरमेंट प्योरटाइजेशन टेक्निक क्या होती है अब हम इस तरफ जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दफ़ा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना कर तो कस्टमर के हाथ में दे देंगे समटाइम क्या होता है समटाइम यू डोंट डिलीवर द होल सिस्टम एट वंस यू डिलीवर द सिस्टम इन आइट्रेशंस आइट्रेशंस में मीन कैसे कि आप क्या करते हो सिस्टम को अपडेट्स के अंदर देते हो मतलब ये कि क्लाइंट ने जो आपको रिक्वायरमेंट्स दी लेट सपोज उसने अगर आपको फिफ्टी रिक्वायरमेंट्स दी तो आप क्या करते हो कि आप पहली आइट्रेशन के अंदर या फिर ये समझ लें सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ पहली अपडेट के अंदर आप उसको कोई टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके दे देते हो उसके वो टेन ऑप्शन काम कर रहे होते हैं फिर कुछ अर्से के बाद एक नई अपडेट प्रोवाइड करते हो और उसके अंदर चार से पांच ऑप्शन या दस ऑप्शन और आप उसके दे देते हो यानी कि उसकी पांच दस रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल कर देते हो और इसी तरीके से नेक्स्ट आप जब कोई थर्ड नंबर पे जाते हो तो थर्ड अपडेट के अंदर और उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हो तो इस तरीके से आप आइट्रेशन के अंदर समटाइम आप पूरा सिस्टम क्लाइंट को बना के दे रहे होते हो अपडेट्स के अंदर ठीक है तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट प्योरटाइजेशन जो है हेल्प करती है अब कैसे हेल्प करती है और क्या होती है इसकी तरफ जाने से पहले हम एक चीज़ और देख लें कि वाई कि हम आइट्रेशन के अंदर सिस्टम देते क्यों हैं ठीक है इसलिए बिकॉज द होल सिस्टम विल टेक टाइम टू गेट डेवलप एंड द क्लाइंट वांट्स सम ऑफ इट्स फीचर्स एट अर्ली लेवल सो दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट एज सुन एज पॉसिबल होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम हमारे पास क्लाइंट आया कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए उसने हमें 50 रिक्वायरमेंट्स बता दी लेट्स सपोज 50 एक रफ़ नंबर मैं आपको बता रहा हूँ और हमने क्या किया कि हमने उसको कहा कि ठीक है ये आपको सॉफ्टवेयर हम दो महीने के अंदर बना कर दे देंगे हमने उसको कह दिया कि हम टू मंथ्स के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे उसने कहा कि नहीं 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 टू मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमें इस सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी यूज़ करना है स्टार्ट करना है ठीक है तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि यह ऑप्शन दे देते हैं कि चलो ठीक है फिर अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो तो हम कुछ फीचर्स आपको अर्ली स्टेज पे बना कर दे देते हैं आप उससे यूज़ करना शुरू कर दो जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप यूज़ करना शुरू कर दो उसके बाद क्या होगा कि हम हर अपडेट के अंदर फीचर्स उसके बढ़ाते चले जाएंगे बढ़ाते चले जाएंगे ठीक है तो इसलिए समटाइम जब क्लाइंट जल्दी आपसे सिस्टम मांग रहा होता है तो आप क्या करते हो कि सिस्टम आइट्रेशन में बना के देने के लिए उसको एग्री करते हो और पहली आइट्रेशन के अंदर उसको कुछ फीचर्स दे देते हो फिर नेक्स्ट के अंदर कुछ और फिर नेक्स्ट के अंदर कुछ और इस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है अब होता क्या है अगली चीज़ क्या होती है नाउ द नेक्स्ट थिंग यू मस्ट कॉप विद वट आर दी फीचर्स विच क्लाइंट वाट एट अर्ली लेवल अब इशू ये आ जाता है कि जब आपने उसको ये कह दिया कि हम आपको आइट्रेशन के अंदर सिस्टम बना कर देंगे तो 50 रिक्वायरमेंट्स हैं 50 रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप पहली आइट्रेशन के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करोगे अब आगे इस चीज़ से आपको डील करना होता है वट आर दी फीचर्स यू कैन प्रोवाइड एट अर्ली लेवल अब आपने ये भी देखना होता है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं इनके अंदर से जिनको आप अर्ली लेवल पे प्रोवाइड कर सकते हो जाहिर है कुछ फीचर्स आपको बनाने में टाइम लगता है कुछ आप जल्दी बना सकते हो इस तरीके से सम टाइम द क्लाइंट डिमांड विच इज़ नॉट पॉसिबल एट अर्ली स्टेज सम फीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर अब समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर आपके ऊपर होता तो जिस फीचर्स को आप बिल्कुल लास्ट पर बनाते हो सकता है क्लाइंट ये कहे कि नहीं ये मुझे सबसे पहले चाहिए आप वहाँ पे क्या करोगे समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई फीचर जो है क्लाइंट कह रहा होता है कि ये मुझे सबसे पहले चाहिए और उसको बनाना भी शायद मुश्किल नहीं होता
यू विल प्रोवाइड एट अर्ली लेवल आप क्या करते हो ऐसी स्टेज के ऊपर आकर आप एक क्राइटेरिया बनाते हो वो क्राइटेरिया बना के जो क्लाइंट ने आपको फिफ्टी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं जो कि हमने एग्जाम्पल सपोज की हुई थी आप उन फिफ्टी रिक्वायरमेंट्स में से उस क्राइटेरिए के मुताबिक कुछ चीज़ों को प्रोरटाइज कर लेते हो कि हम पहले आपके सिस्टम में आपको ये चीज़ें बना कर देंगे फिर आपको फिर ये चीज़ें बना के देंगे नेक्स्ट अपडेट में फिर ये फिर ये एंड सोन इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम देंगे तो रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन ये चीज़ होती है कि आप सम हाउ चीज़ों को प्रोटाइज़ कर लो कि आप पहले क्या चीज़ बना कर दोगे फिर बाद में क्या बना के दोगे और फिर उसके बाद क्या बना कर दोगे अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोटाइजेशन क्या होती है लेट सपोज आप मार्केट में जाते हो मोबाइल लेने के लिए ठीक हो गया मार्केट के अंदर कितने सारे फीचर्स के साथ मोबाइल अवेलेबल हैं ठीक है आप एक मोबाइल पसंद करते हो जिसका कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन शॉप कीपर आपको बताता है कि इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं है ठीक हो गया अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए ठीक है आ, दूसरा मोबाइल वो उसी वक्त उठा के आपके सामने रख देता है वो बोलता है कि यार इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है लेकिन इसका कैमरा अच्छा नहीं है अब आपको यहाँ पे प्रोटाइज़ करना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा क्या आप फोटोग्राफी को पसंद करते हो अगर आप फोटोग्राफी को ज़्यादा पसंद करते हो और आपके लिए बैटरी टाइमिंग इतनी मैटर नहीं करती तो आप क्या करोगे आप वो फ़ोन उठा लोगे जिसका कैमरा अच्छा है लेकिन अगर आप फोटोग्राफी इतनी ज़्यादा नहीं करते लेकिन क्या है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो और आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप मोबाइल को बार बार चार्ज कर सको तो आप क्या करोगे आप वो कैमरा उठा लोगे सॉरी वो मोबाइल उठा लोगे जिसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो आप ये क्या कर रहे हो आप ये रिक्वायरमेंट को प्रोटाइज कर रहे हो आप रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन कर रहे हो जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आप उसकी तरफ फोकस कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको एक चीज़ छोड़नी होती है और दूसरी पकड़नी होती है आपको क्या करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि क्या चीज़ें आपको अर्ली स्टेज पर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए आप उनको पहले ले आते हो पहली अपडेट के अंदर मांग लेते हो या फिर पहली अपडेट में प्रोवाइड कर देते हो और बाकी सारी चीज़ों को बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करते चले जाते हो अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन क्या होती है अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको नोट कर लेनी चाहिए रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन के लिए या फिर उसके दरमियान थिंग्स टू नोट फर्स्ट व्हेन प्रोटाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स ठीक है जब आप प्रोटाइजिंग करने लगेंगे रिक्वायरमेंट्स की तो उस वक्त आपको ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी विल नॉट बी द फर्स्ट प्रोटाइजेशन बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव एंड द लैक ऑफ बजट इज़ दी क्लाइंट साइड प्रॉब्लम ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आप की तरफ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हो क्लाइंट उसको बोले कि नहीं नहीं अभी इसको साइड पर कर दो यार इसको हम बाद में बनवा लेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो फंक्शनैलिटी इतनी एक्सपेंसिव हो डेवलप करने के अंदर कि क्लाइंट के पास फ़िलहाल इतने बजट ना हो इतने फ़ंड्स ना हो तो वो ये सोच रहा हो कि जब फ़ंड्स आ जाएंगे तो उस वक्त हम फिर ये डेवलपर्स को बोलेंगे कि अब ये फंक्शनैलिटी बना दो तो तब तक हम इसको डिले करवा देते हैं ठीक है तो बेशक आपकी नज़र में वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन क्लाइंट अपने बजट की वजह से भी उसको पीछे कर सकता है ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं बता रहा हूँ कि आपके माइंड में होनी चाहिए क्या क्या हो सकता है ठीक है पॉसिबली देर विल भी मोर देन वन सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट प्रोटीज सम टाइम ये इशू है जो पहला वाला मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा ये इशू आता है हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हो या फिर क्लाइंट ने आपको जो रिक्वायरमेंट दी कि ये फिफ्टी फीचर्स होने चाहिए उस सॉफ्टवेयर को कोई एक बंदा ना बनवा रहा हो हो सकता है दो से तीन लोग मिल के उस सॉफ्टवेयर बनवा रहे हों क्योंकि वो सब मिल उसको यूज़ करते हैं अब वो सारे मिलकर ही उसके लिए पेमेंट भी करेंगे आपको तो वो सारे के सारे उस सॉफ्टवेयर के स्टेक होल्डर्स कहलाएँगे ना तो अब होगा क्या कि हो सकता है एक बंदा बोले कि नहीं नहीं ये वाले फीचर्स जो फर्स्ट टाइम फीचर्स हैं ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले इनको बना दो दूसरा जो है वो बोले कि नहीं ये जो फीचर नंबर फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले ये बना दो हो सकता है जो थर्ड स्टेक होल्डर हो वो बोले कि नहीं यार फ्यूचर नंबर फिफ्टी फोर्टी नाइन थर्टी एट एंड थर्टी सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है वो बना दो यानी कि आप इंपॉर्टेंट फ्यूचर आप प्रोटाइज़ करने जा रहे थे और तीन स्टेक होल्डर्स थे यानी कि सॉफ्टवेयर के तीन मालिक थे और तीनों की नज़र में अलग अलग फीचर प्रायोरिटी पे होने चाहिए थे अब आप क्या करोगे किस तरीके से आप उनको प्रायोरिटाइज़ करोगे ये चीज़ भी अक्सर आपके सामने आ जाती है अच्छा इसके बाद क्या होता है कीप इन माइंड द सिंपल रूल एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर यू हैव टू प्योरटाइज द रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंस्टेंट्स बाई द फीडबैक ऑफ स
होते हुए फिर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना होता है और उस बीच के रास्ते के मुताबिक आपने रिक्वायरमेंट को प्रोटाइज करके ऊपर करना होता है क्लियर ओके अब हम आगे चलते हैं अब हम ये देखते हैं कि अब हमने ये देख लिया कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं हमने ये भी देख लिया कि रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन क्या होती है अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब हम रिक्वायरमेंट प्रोटाइजिंग की तरफ जाएँ अच्छा उसके बाद अब हम टेक्निक्स देखते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन की टेक्निक क्या होती है सबसे पहली टेक्निक होती है निगोसिएशन इन दिस टेक्निक रिक्वायरमेंट इंजीनियर विल वर्क विद दिस टेक होल्डर क्लाइंट्स एंड ऑल अदर हु विल बी द यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर यानी कि स्टेक होल्डर्स कोलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स गेट फीडबैक ऑन द रिक्वायरमेंट्स नगोशिएट विद कस्टमर फॉर एग्जाम्पल वट यू वॉन्ट टू प्रोवाइड द फर्स्ट और एग्री विद दैम वट इज़ बेटर फॉर वट इज़ बेटर फॉर दैम टू गेट इन स्टार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अब आप यहाँ पर क्या करते हो आप क्लाइंट uh, के साथ बैठते हो और उसके साथ डिस्कशन करते हो या तो आप एग्री कर जाते हो उस क्लाइंट के साथ कि उसको पहले कौन सी रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर फीचर्स मिल जाने चाहिए पहली एट्रेशन में या फिर आप उसको एग्री कर लेते हो कि तुम्हें पहले कौन कौन से फीचर हम देंगे ठीक है इस तरीके से होता है इस टेक्निक के अंदर अच्छा दूसरा क्या होता है क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स इन दिस टेक्निक रिक्वायरमेंट इंजीनियर शुड परफॉर्म एन एनालिस बेस्ड ऑन क्वान्टिटीज़ फॉर एग्जाम्पल वाट इज़ द बजट ऑफ द क्लाइंट फॉर फर्स्ट फीचर नीडिड इन सॉफ्टवेयर इन हाउ मच टाइम द क्लाइंट वाट द वर्किंग ऑफ द वर्किंग सॉफ्टवेयर वाट आर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स वाट आर द रिस्क हाउ मच लेवल ऑफ रिस्क वी कैन बेयर ऑन द करंट लेवल आप इस तरीके से ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हों आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर के मुताबिक आप वो सारा एक पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो है ना एक पेपर बना लेते हो और उसके अंदर ये देख लेते हो कि क्लाइंट का बजट कितना है ठीक है अगर क्लाइंट का बजट फर्स्ट एट्रेशन के अंदर थोड़ा है तो डेफिनेटली जो एक्सपेंसिव अपडेट्स हैं जो एक्सपेंटिव फीच एक्सपेंसिव फीचर्स हैं वो वैसे ही नीचे चले जाएंगे ठीक है इसी तरीके से जो सस्ते होंगे वो ऊपर आ जाएंगे फिर आपको उसके अंदर से देखना होगा कि किस में रिस्क ज़्यादा है किस में कम है ठीक है तो आप क्या करोगे और आप रिस्क को किस हद तक डील कर सकते हो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर तो जिसमें अगर आप रिस्क कम डील करना चाहते हो और कम रिस्क लेना चाहते हो फर्स्ट आइट्रेशन में तो क्या होगा जिसमें रिस्क ज़्यादा है वो भी नीचे चले जाएंगे इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स टॉप पे आ जाएंगी जो कि आपको सबसे पहले डील करनी चाहिए सो so, इसके बाद ये क्वान्टिटेटिव टेक्निक होती है अच्छा अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ चल के ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं अभी तक आपके माइंड में आ तो चुकी होंगी लेकिन शायद बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर ना हो तो हम इसको प्रैक्टिकली एक रिक्वायरमेंट सेट के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं और उसके बाद ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी और आपने परेशान नहीं होना ये सारे के सारे जो चीज़ मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये एक नोट्स की शक्ल के अंदर आपको माई सॉफ्टवेयर नोट्स डॉट कॉम के ऊपर सब चीज़ें पड़ी हुई मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ पर जाइएगा रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाइएगा वहाँ पर पूरे के पूरे लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे बेशक चाहें तो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं सो so, अब हम चलते हैं किधर अब हम चलते हैं अपने इस प्रैक्टिकल की तरफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अब देख लेते हैं कि फ्यू रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट रफली अब एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी एक कोई हमारे पास क्लाइंट बनवाने के लिए आया है और उसने कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं अब ये मैंने ये कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है ये मैं कोई आ, ऐसा तरीका नहीं बता रहा कि जिसको आपने हर हाल में फॉलो करना है ये जस्ट मैंने कुछ अपने तौर पे जस्ट रिक्वायरमेंट्स ले ली हैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को और ये कोई मैंने फॉर्मली चीज़ों को नहीं लिखा हुआ जिसमें आपको रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन टेक्निक को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स रफली बैठ के लिखी हैं ठीक है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर एक ऑप्शन उसको चाहिए क्लाइंट को कि वो स्टूडेंट को रजिस्टर कर सके दूसरा ऑप्शन क्लाइंट को चाहिए कि वो फीस सबमिट कर सके तीसरा चाहिए कि स्टूडेंट को क्लास में इनरोल कर सके अच्छा उसके बाद चाहिए कि अपग्रेड द स्टूडेंट क्लास जैसे कि स्टूडेंट एक साल के बाद क्लास वन से क्लास टू में आ जाता है लेट्स सपोज अच्छा उसके बाद ऑप्शन चाहिए अटेंडेंस लेने का एग्जाम लेने का ऑप्शन चाहिए रिजल्ट कार्ड जनरेट करने का ऑप्शन चाहिए मंथली इनकम ऑफ स्कूल स्कूल मंथ में कितना कमा रहा है ये ऑप्शन चाहिए डेली एक्सपेंसेस कितने हैं ये नोट करने का ऑप्शन चाहिए हमें सॉफ्टवेयर के अंदर एंड ऑफ दी मंथ हम सारे एक्सपेंस देख सकें ये ऑप्शन भी चाहिए मंथली रिपोर्ट ऑफ फीस सबमिशन ये चाहिए कि किस किस ने फीस सबमिट करवा दी किस किस की रहती है ऑप्शन टू रजिस्टर अ टीचर रजिस्टर करने का ऑप्शन भी चाहिए ऑप्शन टू पे टीचर हर महीने पे भी देनी होती है टीचर को तो वो ऑप्शन
उसको प्रोवाइड करो और कुछ फीचर्स के साथ दे दो ऑन ऑन प्रायोरिटी बेसिस सो यू विल मेक प्रायोरिटी टेबल एंड वर्किंग वर्क अकॉर्डिंगली अब आप क्या करोगे कि अब आपको क्या पता कि वो क्लाइंट uh, जो दो दिन के अंदर लेट सपोज सॉफ्टवेयर चाहता है कुछ फीचर्स के साथ तो अब उन दो दिन के अंदर जो कुछ फीचर्स के साथ सॉफ्टवेयर चाहता है तो इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट आप उसको सबसे पहले फुलफिल करके दोगे आप कैसे देखोगे आप सिंपल सी बात है इधर आ जाओ नीचे टेबल पे मैंने इसके ऊपर ही काम करके रखा हुआ आपको समझ आ जाएगा पहले तो आप इस टेबल को देख लो कलर टू शो प्योरिटी वाला जहाँ पर रेड कलर होगा वहाँ पे मतलब ये कि हाई प्योरिटी जहाँ पे येलो कलर होगा वहाँ पे मीडियम और जहाँ पे ग्रीन कलर होगा वहाँ पे लो प्योरिटी ये चीज़ माइंड में रखते हुए आप टेबल को देखें अब हम सबसे पहले टेबल के अंदर देखते हैं ऑप्शन टू रजिस्टर ए स्टूडेंट अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी पर है और हमारी डेवलपमेंट एफर्ट इसके ऊपर कितनी लगेगी बहुत लो मीन्स ये कि हम इसको जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं आप इसकी प्योरिटी फर्स्ट कर दो और इसको अल्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख दो ठीक है अच्छा ये टेबल भी कोई फॉर्मल टेबल नहीं है ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा ही बनाना है आप इसके अंदर कोई एक चीज़ कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप इसमें कोई दस चीज़ें बढ़ाना चाहो तो आप वो भी बढ़ा सकते हो जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको टेबल बनाया इसी तरीके से ऑप्शन टू सबमिट स्टूडेंट फीस अब ये भी क्या है इसकी प्योरिटी हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें फर्स्ट प्योरिटी में चाहिए फर्स्ट एड्रेशन में चाहिए बोलता है जी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं और है भी स्टार्ट ऑफ दी मंथ तो फीसेस भी स्टूडेंट सबमिट करवाने आएंगे तो आप इसको भी रख दें अच्छा हम देखते हैं जनाब के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंपॉर्टेंस है इसकी तो हमने इसको रेड कर दिया और डेवलपमेंट एफर्ट इसके अंदर कितनी लगती है जी मीडियम uh, लेवल की लगती है लेकिन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसको चलो फर्स्ट में रख लेते हैं इसी तरीके से अच्छा ये टेबल आपने पूरा देखना है अभी इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रेंडिंग पॉइंट्स आने वाले हैं ये नहीं सोचना कि बस ये चीज़ें बताने वाले हैं तो छोड़ो बस आगे क्या देखें पूरा देखते जाएँ इसमें काफ़ी ट्रेंडिंग पॉइंट्स आने वाले हैं अच्छा ऑप्शन टू इनरोल स्टूडेंट इन अ क्लास ठीक है अब ये ऑप्शन क्योंकि जी अब हमने नए स्टूडेंट्स का एडमिशन भी खुला हुआ है तो ये ऑप्शन भी हमें फ़ौरन लाजमी चाहिए इन स्टूडेंट्स को क्लास में इनरोल करने का तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला आपने इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर रखा और इसको देखा इसकी डेवलपमेंट में एफर्ट कितनी लगेगी तो मीडियम लेवल की लगेगी दैट्स फाइन आपने इसको भी फर्स्ट प्योरिटी पर रख दिया अब आप आगे आते हो ऑप्शन टू अपग्रेड दी स्टूडेंट क्लास ठीक है अब आप यहाँ पर आते हो तो आप ये इनसे पूछते हो कि यार आपको कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला फीचर तो जो आपका स्कूल है वो ये बोलता है कि ये या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वो ये बोलती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमें बाद में भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं दैट मीन्स कि इसकी इम्पोर्टेंस लो है लेकिन डिवेलपमेंट एफर्ट क्या थी हाई थी इसकी आपने क्या किया कि इसको लास्ट पे रख दिया ऑप्शन टू टेक अटेंडेंस ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये डेली बेसिस पे ये फ्यूचर हर दिन इस्तेमाल करना है ठीक है आपने इसको इम्पोर्ट अब इसने आपने इसको क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंस इसकी हाई कर दी और इसकी डेवलपमेंट एफर्ट भी बहुत ज़्यादा थी वो भी हाई थी ठीक है अब यहाँ पर आपके ये मसला आ गया स्कूल कह रहा है कि ये फीचर तो हमें लाजमी स्टार्ट के अंदर ही चाहिए आप ये देख रहे हो कि इसको बनाने के अंदर एफर्ट भी अच्छी खासी लगेगी अब आप यहाँ पर क्या करोगे इसको कौन से एट्रेशन में रखोगे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो अब आप नेगोशिएशन टेक्निक यूज़ करोगे और इसके एट्रेशन को भी आप पेंडिंग रख दोगे अब आप क्या करोगे कि क्लाइंट से जाकर बात करोगे कि यार ये जो ऑप्शन है ऑप्शन टू टेक अटेंडेंस आपको हम ऐसा करते हैं कि हम बाद में बना कर दे देते हैं अभी आप किसी और तरीके से काम चला लो अब यहाँ पर आप क्या करोगे या तो आप क्लाइंट को किसी तरीके से एग्री कर लोगे ठीक है कि ये ऑप्शन हम आपको बाद में देते हैं या फिर आप क्लाइंट के साथ एग्री हो जाओगे सही है या फिर आप इस इन दोनों के दरमियान का रास्ता निकाल लोगे लेट्स सपोज कि हम हम अभी क्या करते हैं कि आपको कोई एक्सेल के ऊपर शीट बना कर दे देते हैं तो आप क्या करो कि डेली बेसिस पे उसके ऊपर जो है आ, सारी की सारी अटेंडेंस लेते रहो और बाद में क्या होगा कि वो जो शीट्स है ना वो आप हमें दे देना हम उसके ऊपर से आपको एंट्री करके दे देंगे जब फीचर बन जाएगा अब देखो क्लाइंट भी खुश हो गया और आपका काम भी आसान हो गया ठीक है तो ये होती है नगोशिएशन टेक्निक अब इसके बाद ऑप्शन टू टेक एग्जाम अब आप इससे पूछते हो ऑर्गेनाइजेशन से कि ये तुम्हारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यार अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर हैं तो आप ये अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है इस फ्यूचर की आप इसको लो कर देते हो और आपकी डेवलपमेंट एफर्ट क्या थी इसके अंदर अच्छी खासी लगनी थी एफर्ट और इम्पॉर्टेंस जो है इसकी वो लो है तो आप इसको लास्ट पर रख देते हो ठीक है इसी तरीके से ऑप्शन टू जनरेट रिजल्ट कार्ड ठीक है अब वो इम्पॉर्टेंस लो है सही है और उसके बाद आ
खुद बताएं कि ऑप्शन टू जनरेट रिजल्ट कार्ड के अंदर प्योरिटी क्या आनी चाहिए और रीज़न दें कि क्यों ये वाली आनी चाहिए इसी तरीके से सेकंड का भी जो मैंने छोड़ा हुआ है मंथली इनकम और डेली बेस एक्सपेंस ठीक है इन तीनों को मैंने एमटीसी टी छोड़ा है कि आप इनको देखें और इसमें खुद बताएं आप बताएं कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के कि फ़र्स्ट प्योरिटी आनी चाहिए सेकेंड आनी चाहिए थर्ड आनी चाहिए कौन सी प्योरिटी आनी चाहिए और रीज़न भी साथ दें कि क्यों ठीक है तो और बाकी जो लोग आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को पढ़ें ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके तो आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी इसी के बाद हम आगे चलते हैं ऑप्शन टू सी ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कूल ऑन द एंड ऑफ द मंथ अब ये क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस दरमिया है मतलब ज़ाहिर है पूरा मंथ कंप्लीट होगा तभी आपको इनकम देखनी होगी तो हो सकता है कि अभी अर्जेंट बेसिस पे ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे इसको कि इसको मीडियम रखोगे और इसको बनाने की जो एफर्ट है वो भी मीडियम है तो आप क्या करते हो इसको सेकंड एडमिशन में रख देते हो मंथली रिपोर्ट ऑफ फीस एडमिशन ये भी ज़ाहिर मंथ कम्प्लीट होने के बाद देखोगे तो आप इसके अंदर भी क्या करते हो कि दोनों मीडियम लेवल पर हैं तो आप इसको सेकेंड पर रख देते हो सही है अब ये देखो ऑप्शन टू रजिस्टर स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको बनाने में एफर्ट कोई नहीं आती ठीक है तो आप इसको क्या करते हो फर्स्ट पे रख देते हो क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को आप पहले रजिस्टर करोगे तभी बाकी काम हो सकेंगे ऑप्शन टू पे टीचर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से इसको बनाने में जो एफर्ट आती है शायद वो मीडियम लेवल की आती है तो आप इसको क्या करोगे कि आप इसको सेकेंड एडमिशन में रख दोगे क्योंकि जब मंथ पूरा होगा तभी आप शायद जाकर उसको पे करने के लिए पे करोगे तो तब तक आप इसको सेकेंड एडमिशन में रख सकते हो जब तक आपकी सेकेंड एडमिशन आ जाएगी तो इसलिए आप इसको सेकेंड एडमिशन में रख दो तो इस तरीके से आप चीज़ों को कोई ना कोई पैरामीटर सेट करके कोई फार्मूला बनाते हो और फार्मूला बनाने के बाद उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट को प्रोटाइज करते हो और उसके अंदर आपको कहीं पे क्वांटिटेटिव तरीके लेके चलना पड़ते हैं कहीं पे आपको नेगोशिएशन लेके चलनी पड़ती है मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं और आपको समझा दिया है कि रिक्वायरमेंट प्रोटाइजेशन टेक्निक क्या होती है अगर आपको इस सारे के बारे में जितने भी नोट्स हैं ये चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा वहाँ से आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और ये जो फाइल मैंने आपको दिखाई है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट की वैसे तो एक रफ़ फाइल है लेकिन अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी पी फॉर्मेट में वहाँ पर मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वो टॉपिक भी आप डिमांड कर सकते हैं और उसके अलावा एक बात और अगर कहीं पर किसी टॉपिक के अंदर कोई मिस्टेक नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में उसको पॉइंट आउट कर दिया करें ताकि बाकी वीडियो देखने वालों की भी कोेक्शन हो जाए तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय